O meu nome é Rafael Aflala e hoje eu vou te ensinar a cortar cebola sem cortar o seu dedo. aqui de novo e o vídeo de hoje na realidade eu não vou ensinar nenhuma receita o que eu vou te ensinar na verdade é como você cortar uma cebola da maneira correta para isso você vai precisar de uma faca amolada não tem outro jeito muita gente não gosta de faca amolada porque acha que é mais fácil se cortar isso é um pensamento errado na verdade é muito mais fácil você se cortar com uma faca cega do que com uma faca amolada com uma faca desamolada você nunca consegue cortar de primeira então o que acontece você precisa aplicar força para realizar o corte e aí geralmente quando você aplica essa força é que a faca acaba escapulindo e corta a sua mão com uma faca amolada você quase não precisa aplicar força o próprio peso da faca vai te ajudar a cortar você só vai precisar na verdade de controlar o movimento dela para começar você precisa partir a sua cebola você vai precisar fazer um corte que passe entre esses dois lados da cebola é muito importante que passe entre esses dois lados Não corte ela feita uma laranja, senão essa técnica não vai funcionar direito. A não ser então que você queira fazer cortes em rodelas, então o jeito certo é assim mesmo. Tem gente que prefere descascar a cebola para depois fazer isso. Eu prefiro primeiro partir a cebola. Você vai ver que uma vez que ela já está cortada ao meio, é muito mais fácil você descascar ela. Uma dica boa também é você sempre segurar o alimento que você for cortar com a mão feito uma garra. No começo pode ser estranho e difícil de se acostumar, mas assim você vai proteger os seus dedos e se livrar de muitos cortes. Como a gente já está com duas metades da cebola, eu vou ensinar dois tipos de cortes. Esse primeiro corte, quem já trabalha com cozinha, chama de brunoise. É uma nomenclatura francesa, bem antiga. Mas a dona de casa brasileira também já conhece esse corte há muito tempo como cebola bem picadinha. Para isso você tira essa pontinha da cebola e faz vários cortes nesse sentido, como se fosse cortar em tiras. Mas não corta até o final da cebola, que assim ela vai ficar bem unida. Corte depois com a sua faca deitada e depois é só você fatiar ela até o final. Como a própria cebola é formada em camadas, esses cortes que você realizou antes vão se cruzar e o resultado vão ser cubinhos de 1 um centímetro. E aqui vai uma dica para você que quer cortar a cebola sem chorar. Seja homem! Pegou na fivela. O segundo corte que temos se chama julienne, que também é em francês. Mas já vi gente abrasileirando e chamando de juliana. Esse é o mais fácil. Uma vez que a sua cebola já está cortada ao meio, você só precisa tirar a pontinha e fatiar. Corte a cebola na sua velocidade. Não se preocupe se estiver cortando devagar. Com o tempo você ganha prática e mais agilidade. Depois com a sua própria mão você vai soltando a cebola que ela já vai estar em fatias. Esses são os dois cortes bem básicos que você provavelmente mais vai usar na sua cozinha. Se você gostou desse vídeo, dá um like clicando aqui embaixo e compartilha aí nas redes sociais. Se você está interessado em outras técnicas ou receitas, dá uma olhada nos nossos outros vídeos e aproveita para se inscrever no nosso canal e acompanhar os próximos. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo e até semana que vem. Tchau!